Amici di Football is my life, ciao a tutti e benvenuti a questo nuovo video. Oggi parleremo della ventitresima giornata di Serie A, in particolar modo di Lazio Napoli 02 e della Top 11. Lazio Napoli 02, cosa dire? Un primo tempo che si è giocato a buoni ritmi, un Napoli che si è mostrato dalle prime battute compatto e molto aggressivo, ha avuto subito un'occasione con Higuain su un errore di basta, il Pipita si è presentato davanti a Marchetti ma è stato ipnotizzato dallo stesso portiere della Lazio. La Lazio comunque non è stata a guardare e ha avuto anche lei un'occasione con eh, Lulic, un tiro che è terminato di poco alto sopra la traversa. Lazio che comunque ha avuto sì un'occasione ma ha avuto più difficoltà per l'aggressività e la compattezza del Napoli. Napoli che poi è passato in vantaggio a metà del primo tempo, un lancio di Giorginio da metà campo che ha raggiunto Callejon, il quale ha messo un pallone per Higuain nell'area piccola, la prima conclusione del Pipita è stata respinta da Marchetti, la, seconda, che poi, la palla però ha rimbalzato sul petto dello stesso attaccante argentino ed è finita in rete. Pochi minuti dopo Napoli segna il 2-0, Lancio bellissimo di insigne da metà campo che raggiunge Callejon, il quale supera con un pallonetto Marchetti in uscita. Segnato il secondo gol, il Napoli pensa più che altro a gestire la partita con un palleggio rapido e veloce, non facendo vedere la palla alla Lazio. Nel secondo tempo invece i ritmi calano. La Lazio cerca di fare un po' più la partita ha qualche buona occasione, una con Conco che mette fuori un suo colpo di testa, poi una con eh, Close che scavalca con un pallonetto eh, Peperaina però mandando la palla alle stelle e poi un'altra scaturita da un errore di Koulibaly, la palla è stata recuperata da Felipe Anderson il quale ha servito Lulic che però ha concluso debolmente non creando grossi problemi a Pepe Reina e infine una conclusione violentissima di Giorgiovic da fuori che è terminata alta andando a vedere le pagelle ho dato per la Lazio 6 a Marchetti 5 a Basta che nel primo tempo è stato parecchio in difficoltà quando veniva pressato non mostrava sicurezza e ha anche fatto diversi errori. 5 anche a Maurizio e Hut che hanno fatto sì qualche buon recupero, però sono stati troppo statici nelle occasioni dei due gol del Napoli. 6 a Conco il meno peggio della difesa. Centrocampo 5 e mezzo Parolo, 5 Nazi, 5 e mezzo Lulic. 6 a Candreva, forse Candreva uno dei più... Vivaci della Lazio, 5 a Close, 4 a mezzo Felipe Anderson che a parte l'assist per Lulic che poi ha sprecato non si è visto, 6 Keita, eh, Mauri 5, Giorgevic scusate, senza voto, allenatore Pioli 5. Napoli invece ho dato 6 a Reina, 6 ai due terzini Maggio e Strinic che non hanno fatto rimpiangere i titolari Gulam e Isai. 6 Raul Albiol, 6 e mezzo Koulibaly, colonna portante della difesa, non ha sbagliato praticamente niente se non in una circostanza con Felipe Anderson, bene anche il centrocampo in ambedue le fasi, 6 David Lopez, 6 e mezzo Giorginio, 6 e mezzo Amsic, bene anche l'attacco che si è dimostrato cinico perché non ha fatto tantissime cose spettacolari e ha segnato con le uniche palle gol che ha creato praticamente. 7 a Callejon, gol e assist, tanto lavoro. 7 a Higuain che ha segnato il ventitreesimo gol in 23 partite di campionato. 6 e mezzo a Insigne che ha fatto una buona partita, bellissimo l'assist per il secondo gol del Napoli. Poi si è dimostrato anche prezioso in fase difensiva, 6 a Mertens, 6 Gabbiadini sub, eh, e Cialoba senza voto, questi tre erano subentrati, allenatore Sarri 7. 
e poi cos'altro dire dei cori che hanno sospeso la partita a metà secondo tempo non sto neanche a commentare purtroppo quando gioca il Napoli eh, queste cose succedono sempre è praticamente una guerra con i mulini a vento la cosa migliore sarebbe eh, condannare a rogo questi coglioni che continuano a insultare però non lo so alla fine boh troppo facile dire che sono cose brutte comunque Napoli chiama, Juve risponde la Juve ha vinto 1-0 con il Genoa vince l'Inter 1-0 col Chievo 2-1 della Fiorentina sofferto col Carpi vince 2-0 il Milan a Palermo stesso punteggio della vittoria della Roma sul campo del Sassuolo 2-2 tra Sassuolo eh, tra Sampdoria e Torino vince 1-0 il Frosinone col Bologna, 1-1 tra, eh, tra Empoli e Udinese e poi vince la prima partita di campionato il Verona 2-1 sull'Atalanta e quindi adesso è il caso di festeggiare la vittoria del Verona. Vabbè dai, torniamo seri, e adesso passiamo alla top 11. Allora, modulo di oggi 4-3-3, in porta ho messo Carnesis che ha praticamente tenuto l'Udinese in vantaggio per quasi tutta la partita, parando anche un rigore a Saponara, salvo poi cedere nel recupero a Pucciarelli, difesa 4 con Abate e Nagatomo esterni, Coppia centrale Culibali e Tonelli, eh, centrocampo abbastanza tecnico e di palleggiatori Bruno Fernandes, Pjanic, Borja Valero, in attacco Callejon, protagonista della vittoria del Napoli sulla Lazio, Belotti, punta centrale, Belotti che con una, do una doppietta ha salvato il Toro a Genova e Zarate, autore del gol vittoria della Fiorentina. Io come al solito... Vi invito a iscrivervi al canale, a iscrivervi alla pagina Facebook, se l'avete già fatto siete i numeri 1, detto questo vi saluto e ci vediamo alla prossima, ciao ragazzi!